सम्मानित सुधी अत्यंत आनंदित आज के अनुष्ठान प्रधान अतिथि भारतवर्षिमालय ज्ञान गरिमा कम छा मुसलमान धर्म मानुष मानस जुलूम कर मानुष कर मारा जाते गवेषणा पौरसभा 
অবিভুক্ত বাংলার একটি রাজধানী ক্যালকাটা সেই ক্যালকাটায় দুইশো বছরে কোনো বাঙালি মেয়র হয় নাই একশো অষ্টানব্বই বছর পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই বিক্রমপুর বাড়ি উনি প্রথম বাঙালি মেয়র ডিপুটি মেয়র ছিলেন হোসেন সিং সরন এই উনিশশো সালে যখন এই দ্বন্দ্ব লাগে হিন্দু মুসলমান তখন ওনারা দুইজন চুক্তি করলেন একজন মেয়র একজন ডিপুটি মেয়র কি আমরা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব করবো আমাদের মধ্যে সত্যতা থাকবো আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না তারা চুক্তি করলেন উনিশশো চব্বিশ পঁচিশ সালে তারপরেও এত বাঙালি এত পণ্ডিত মানুষ সেরা বাংলা গিয়ে বসল হোসেন শহীদ সোনাদি মানুষের ভাষা নিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম এত বাঙালি দাপট তারপরেও এই বাংলাকে এক বাংলা রাখতে পারে নাই তারপরে কি ইতিহাসের কারণ এই যে নবাব সিরাজুদ্দৌল দেখলেন বই দেখলেন নবাব সিরাজুদ্দৌল ক্ষমতার দায়িত্ব পেয়েছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন এগারোই এপ্রিল যেদিন আলিবুদ্দি খান মৃত্যু হয় সতেরোশো ছাপ্পান্ন তেইশে জুন নবাব সিরাজুদ্দৌল পতন হয়ে তার আপন খানা ঘোষিত প্রথম তার বিরুদ্ধে জগৎ সেত তার বিরুদ্ধে রায়দুল্লোক তার বিরুদ্ধে এখন কাল্পনিক ইতিহাসে লিখল যৌবনের উন্মাদনায় মত খেয়েছি নারী চেয়েছি নারী পেয়েছি আরে আমরা পৌরসভা চালাই একটু মানুষের চিন্তা করি তাই আমাদের সেক্স থাকে না আর ওনার এত বিরুদ্ধে উনি উন্মাদন হলেন উনি অমক হলেন ওনার মধ্যে সে দেশত্ব আমরা সেটা গবেষণা করলাম আমাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধর্ম সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছে জন্মাগ্রাম মহাত্মা গান্ধী ওনারা বলতেন যে ইসলাম ধর্ম যে অধ্যয়ন করবে না তার মধ্যে জ্ঞান অর্জন করার কোনো সুযোগই নাই ডক্টর ধর্মেন্দ্রনাথ তিনি একবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তিনি বলেছিলেন যে এই ধর্ম শান্তির ধর্ম অন্য ধর্ম শান্তির ধর্ম নয় এ কথা কিন্তু বলে আমরা ধরো মুসলমান অনুকরণ করি কাল অনুকরণ করে আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রসুলের জন্ম মুখ কাহ পবিত্র নগরে মুখ সারাবিক নিরাপত্তায় যে ইসলামের কথা অন্যান্য ধর্মের কথা জুয়াখানা নিষেধ এটা ইসলামের কথা অন্য ধর্ম বলে না যে জুয়ো খেলতে হবে মদ খেতে হবে কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কর্ম যে পারিশ্রমিক দিতে হবে তিনি যেন অনুপস্থিত অর্থনৈতিক দাবি যেন হয় এটা ইসলামের কথা অন্য ধর্মের কথা এই যে রাষ্ট্রের ঘোষণা এই যে মৌলিক অধিকার আমরা রাষ্ট্রের ঘোষণাও করলাম না আমরা প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠিত করলাম না আমরা সংবিধান সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই হলো আমরা কেউ সনাতন ধর্মের সাথে বঙ্গবন্ধু পরিচয় সংবিধানের কি সাংঘর্ষিক আমাদের কোরআনের সাথে বা আমার মদিনের সদদের সাথে আমাদের সংবিধানের কি কি সাংঘর্ষিক এ গবেষণাও করলাম না এ সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করলাম না আমরা সেই সমাজ সেই আদর্শিক সমাজ করতে চাই আজকের যে মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যে যাওয়ার একটাই পথ নতুন সমাজকে নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় শাসনের মধ্যে শাসন করা সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে নতুন প্রজন্মগুলোকে তৈরি করা তবেই পরিকল্পিত হবে তবে আজকের এই অনুষ্ঠানগুলিকে অর্থবহ করা যাবে আমি সেই জন্যই বলেছি যে আমরা আপনারা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কিভাবে আমাদের এই সমাজকে আদর্শিক সমাজ করতে পারি আমাদের মৃত্যুর পরে কোন কোন মানুষ কোন কোন জিনিস আমাদের জন্য আমল করতে পারে আমরা যদি দুটি গাছ লাগাই ওই গাছ আমাদের জন্য আমল করবে এই রোদ্রের তাপ ওই গাছ বলবে জানলা হে ভগবান আমার এই বান্দা তোমার ওই বান্দা এই গাছটি লাগাই ছিল বিদায় আমি তোমার রোদ্রের তাপটাকে নিগ্রহ করেছি আমরা কিভাবে নিরাপদ পারি মানুষের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে আমরা মাটি কেমন ঠান্ডা রাখতে পারি 
মাটির প্রাপ্যতা কিভাবে আমরা দিতে পারি আমরা বায়ু দূষণ রোধ করতে পারি নিরাপদ পানি নিরাপদ অবস্থান পরিবেশ আমরা কিভাবে ভালো রাখতে পারি এই তো আমাদের কাজ কি কাজটি করলে মানুষের ক্ষতি হবে না সেই জায়গা থেকে আমরা বিরত থাকব অঙ্গীকার করব মানুষের কথা ওয়াদা করব আমরা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে আমাদের সন্তানদেরকে মানুষ করব মাকে এবং মানুষের কাজ করব এই হোক আজকে আমাদের অঙ্গীকার সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আজকে যারা আয়োজক যাদের ধর্মীয় নেতা যার নেতৃত্বে ওনারা এই ধর্মীয় এই বাণী বাংলাদেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে প্রচার করছেন সবাইকে নিয়ে মত বিনিময় সভা করছেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এমামুজ্জামান মোহাম্মদ বাইজিদ খান পন্নি সাহেবের এই চিন্তা ভাবনা বাংলার মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ুক আমি সেটা আশা করি এবং আহ্বান জানাই সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে হিংসাত্মক করে তোলে অসাম্প্রদায়িক মানে সবাইকে নিয়ে ভাই ভাই সম্পর্ক নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলাই হলো সাম্প্রদায়িক রাজ নীতি ইসলামের অনুসারী আমরা যারা আমরা জানি ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে শান্তি বজায় রেখে প্রতিটা ধর্ম এবং গোত্রের মানুষের সাথে ঐক্য বজায় রেখে সুন্দর একটি জীবন যাপন পালন করবার জন্য ধর্মকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছি আপনারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে মানুষের ভিতর আন্তরিকতা তৈরি করে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আমরা যাতে সবাই সবার ঊর্ধ্বে মানুষ এবং সবার ঊর্ধ্বে আমরা সবাই আমরা একই সৃষ্টি মানুষ আমরা যাতে সবাই সবার প্রতি আন্তরিকতা নিয়ে একটি সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আমরা চলতে পারি সেটাই হোক আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সন্দেহবাদ জঙ্গিবাদের পতন হোক এই মূল স্লোগান নিয়ে আজকে যে সর্বধর্মীয় সন্তানের আয়োজন করা হয়েছে আজকে এই আলোচনা সভা সম্মানিত সভাপতি অতিথিবৃন্দ এবং এই পরে যারা উপস্থিত আছেন সুধিমণ্ডলী সবাইকে আমি সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত দুই একটি কথা বলে আপনাদের মাছ কেটে বিদায় নেব ভদ্রত মোহাম্মদ সাদুল সালামের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে এবং তার সর্বধর্মী প্রতি তার কি ধরনের মানসিকতা ছিল সে পর্যন্ত মেয়র আলাদ আব্দুল বাদের বক্তব্য রেখেছেন ঠিক এমনিভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধর্মের আসল উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধর্মের যারা অনুসারী যারা শিক্ষা দেয় যারা ধর্মের বার্তা নিয়ে আসে এভাবে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু আমরা আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিখ ধর্মকে বিকৃতি করে এক ধরনের জঙ্গিবাদী লোকজন তার ধর্মের অবব্যাখ্যা দিয়ে তারা কি করছে তারা মানুষে মানুষের মধ্যে হারাহানি এক ধর্মের লোকের সঙ্গে আরেক ধর্মের হারাহানি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা ধর্মের অবব্যাখ্যা দিয়ে চলছে আর অথচ এই যে ধর্মের অবব্যাখ্যা এদিকে প্রতিরোধ করতে গেলে শুধু সরকারি শক্তি আর ওই লাঠির জোরে এটাকে দমন করা যাবে না আমাদেরকে দমন করতে হলে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষিত হতে হবে ধর্মের আসল মূলমন্ত্র সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে হবে আর সেই তারা যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে ওই জঙ্গিবাদ এবং যারা ধর্মের অবহেক্ষা দিয়ে সারা পৃথিবীতে জঙ্গিবাদের উত্থান করতে চাচ্ছে এবং আমাদের এই হজরত ইয়ামুজ্জামান যারা মোহাম্মদ বায়ুদ খান পুন্নি ওদের প্রতিহত করার জন্য সারা দেশব্যাপী বাংলা দেশব্যাপী উনি এই ধরনের সম্মেলন এবং প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে আমি আজকে এই মহতি অনুষ্ঠান থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই 
ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যারা ওনার পাশে থেকে এই যে একটি সামাজিক সংস্কার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার এবং মানুষকে বিবেককে উন্মোচিত করার জন্য যারা ওনার পাশে থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছে যারা আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে আমি লক্ষ্য করেছি এই দেশপত্র পত্রিকা কয়েকজন সেই বলতে গেলে সচেতন কয়েকজন যুবক কয়েকজন আমার কাছে গিয়েছেন তাদের কাছে কথা শুনেছি ভালো লেগেছে আসুন আমরা এই জঙ্গিবাদের উত্থানকে ঠেকাতে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধর্মের মূল মন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় এবং সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করি এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বঙ্গ শেষ করছি জয় বাংলা ওম নম জয় দৈনিক দেশপত্র ও দৈনিক বজ্র শক্তির উদ্যোগে আজকের এই আয়োজনে সম্মানিত সভাপতি মঞ্চে বিশেষ অতিথি হয় সম্মুখে আমার সুদিবিন্দু প্রত্যেকে জানাই আমি বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ শান্তিয়া উপজেলার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা শ্রেণী মতে আদা ও নমস্কার আজকে আমরা যে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপনীত হয়েছি একে উপরের হাতে হাত মিলে আমরা অগ্রসর হব ধর্মের দিকে সৃষ্টিকর্তা কবি রাসুলকে পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির শান্তি উপলক্ষে উনি এসেছিলেন ধরায় সেইরূপ সনাতন ধর্মে উনি আর অবতার হয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের জন্য আমি না বললেই না আমি আপনাদের সামনে দুটো পিতার শ্লোক উপস্থাপন করব যদা যদাই দর্মস্বতরাণী ভগতি ভারত অভ্যুত্থানাম দর্মস্বতরাত্মানাম চিরাম পরিত্রাণায় সাধনা বিনা সাহায্য দুষ্কৃতা ধর্ম সংস্থাপন আর্থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে আর সেই কথাগুলোই আমার মনে পড়ে যখন অসাধু ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিকে বিনাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন তখন স্রষ্টা আবির্ভূত করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এসেছিলেন ধরায় তিনি এসেছিলেন অসাধু ব্যক্তিকে নিধন করে সাধু ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম সংস্থাপন স্থাপন করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করে তিনি অন্তর্জামী হয়েছিলেন এভাবে আমার বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ সালাল আলাই সালামেরও অনেক কথা তিনিও বিশ্ব নবী শুধু ইসলাম ধর্মের নবী না উনি বিশ্বের নবী উনিও অনেক ধর্ম অনেক কিছু করেছিলেন অনেক শান্তি অনেক অত্যাচার অবিচার সহ্য করে যেমন আমি একটা ছোট্ট গল্পই বলতে চাই আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলাম সাতিয়া মডেলে আমি ছোট ছোট গল্পের ভিতর দেখেছিলাম ইহুদি বুড়ির কথাটা আমার মনে পড়ে যায় আজকে নবীর কি আদর্শ যেদিন নবী যে পথ দিয়ে হাঁটতেন দুষ্কৃতি বুড়ি ইহুদি বুড়ি কাঁটা দিতেন নবীর পায়ে কাঁটা ফুটলে তুমি ঠিক ঠিক করে হাসতেন নবী যের পেতেন তো কিছু বলেন না আমরা হলে অনেক কিছু বলতাম বলি তুমি আমার কাঁটা দাও কিন্তু উনি সহ্য করেছিলেন ধর্ম স্থাপন করার জন্য একদিন উনি দেখলেন যে পথে আর কাঁটা নেই সেদিনে উনি দেখলেন হয়তো বুড়ির অসুখ হয়েছে উনি বুড়ির বাড়ি খোঁজ করে সেখানে পৌঁছে গেলেন নবী যাই দেখেন যে বুড়ি অসুস্থ তাকে সেবা করলেন সুস্থ করলেন তারপরে নবীর আদর্শে আদর্শিত হয়ে সেখানে শত শত ইহুদি ইসলাম ধর্ম আবির্ভূত এইভাবে নবী সারা জাহানে ইসলাম ধর্ম কায়েম করেছে আমি এই বেড়া কলেজের চৌষট্টি সালের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলাম আমি ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি সেখানেও আমি দেখেছি বদরের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ অবুদের যুদ্ধ কত যুদ্ধেই না নবী 
কয়েকজন বদরের যুদ্ধের সময় ছাপি ছিল আপনার সব জানেন সারা জাহান মুসলিম ধর্ম কায়েম করেছিলেন তার আদর্শে আদর্শিত হয়ে আমরা অভিভূতিরা করেছিলেন এইভাবে আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে এই ধরায় আবির্ভূত হয়ে সমস্ত অসাধু ব্যক্তিকে নিধন করে সাধু ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্ম স্থাপন করেছিলেন যাই হোক আমি আরো বলতে চাই যে আজকে যুগে যুগে যে ধর্মের অবতার হয়েছে আজ এক গোষ্ঠী ধর্ম ব্যবসায়ী তারা অধর্মের আশ্রয় করে ধর্মটাকে পিছিয়ে রেখে অধর্মের হাত থেকে এগিয়ে যাচ্ছে এগুলোর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রেখে আজকে দেশপত্র বজ্র শক্তি বজ্র শক্তির মতো আমাদেরকে তৈরি হইতে হবে আজ সমাজে দুর্নীতি নানান রকম দুষ্কৃতিকারী বিভিন্ন ভাবে ভরে উঠেছে ধর্মের প্রচারণা ধর্মের কথা মুখে যথেষ্ট বলি কিন্তু হাতে কলমে আমরা করতেছি না এজন্য আমার দুঃখ বোধ হয় যাই হোক আমরা হাতে হাত মেলে কাঁধে কাঁধ মেলে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান একত্র মিলে একটা সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করতে চাই আজ এই আহ্বানই আপনাদেরকে রাখি যে আমরা সকলে এখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এটা ভেদাভেদ না করে আমরা সমস্ত ধর্ম যার দার ধর্ম শেষে পালন করে আমি আবার মনে পড়ে আমি ইসলামিক হিস্ট্রির ছাত্র ছিলাম বিদায়হদের কথা মহানবী বিদায়হদের কথা আমার আজকে তুলে ধরতে হয় মহানবী বিদায় হদে সর্বশেষ আরাফাত ময়দানে যাপল পাথরে দাঁড়িয়ে উনি বলেছিলেন আজকে এই ময়দানে আমি এত লোক দেখে আমার উৎফুল্ল আনন্দ ভোগ করছি আমি আশা করেছিলাম না এই ময়দানে এত লোক হবে আমার এই বক্তব্য শেষ বক্তব্য আপনারা যে যেমনি আছেন বক্তব্যগুলো ধরে নিয়ে যাবেন যাই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন উনি ছয়টা বাণী দিয়েছিলেন যে বাণীর প্রথমেই ছিল मानुष शांति धर्म इसलम ओक्यर धर्म जो इसलम धर्म पालन तर्मवलम्बी दरजा खुले गम पड़े आईला
আজকে এই অবস্থা থেকে যদি মানব জাতিকে মুক্তি পেতে হয় তাহলে মানব জাতিকে আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমরা জানি ঐক্য সব সময় অনেকের উপর বিজয় লাভ করে আমরা দেখেছি উনিশশো একাত্তর সালে এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলেই আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জুলুমবাজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পেরেছিলাম আজকে সেই সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজকে ষোলো কোটি মানুষে পরিণত হয়েছে কিন্তু সেই ষোলো কোটি মানুষ যদি আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকতে পারত উনিশশো সালে কিন্তু আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখিনি কে বৌদ্ধ কে খ্রিস্টান কে হিন্দু কে মুসলিম এটা কিন্তু আমরা দেখিনি তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম আর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম বলেই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করেছিলাম আজকে আমরা ষোলো কোটি মানুষ এই ষোলো কোটি মানুষ যদি আজকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরা পৃথিবীর একটি সব সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হতে পারব আমাদের এই অনৈক্যের বিরুদ্ধে ঐক্যের বিরুদ্ধে যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে আমাদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে তারা কারা তাদেরকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে পশ্চিমা পরাশক্তিদের চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র এবং যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি করে তারা ধর্মের নামে বিভিন্ন রকম ছোটা দিয়ে বিভিন্ন রকম মাথা সৃষ্টি করে আমাদেরকে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে আজকে ধর্মকে কিভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে আপনারা দেখেছেন যে পুরোকে এবং ফেসবুকে আল্লাহ রসুলকে গালি দেওয়া হচ্ছে আমরা জানি এদেশের মানুষ ধর্ম প্রিয় ধর্মকে তারা ভালোবাসে ধর্মের প্রতি তাদের একটা অনুভূতি আছে আজকে এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই সাধারণ মানুষের এই ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তারা ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টি করছে আমরা দেখলাম ফেসবুকে এবং বলোকে আল্লাহ রসুলকে গালি দেওয়া হয়েছে এই কথা বলে সাধারণ মানুষকে তারা উত্তেজিত করে এদেশের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবাটের উপরে হামলা চালালো এদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তারা কিভাবে হত্যা করেছে কিভাবে তারা মারপিট করেছে এটা আমরা দেখেছি কিন্তু আমার কথা হলো যে ধর্মীয় অনুভূতি ধর্মীয় চেতনা এটা প্রত্যেকটা মানুষের থাকা দরকার আছে থাকা ভালো কিন্তু ধর্ম নামে যে কাজটি তারা করলো এই কাজটি কি আসলে ধর্মের কাজ কেরা সেটি আজকে আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে আমরা জানি আল্লাহ সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন চোদ্দশো বছর আগে মক্কাতে আসলেন তখন তিনি যে সত্যকে তুলে ধরলেন এই সত্যের সত্যের প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ রসুলকে গালি দেওয়া হয়নি আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুলের সামনে গালি দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুলের আসাদদের সামনে গালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তখন কি আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের আসাদদেরকে উত্তেজিত করে সাধারণ মানুষের উপরে হত্যা সাধারণ মানুষের উপরে হামলা করেছেন দেশের জনসম্পদ সম্পদ নষ্ট করেছেন করেননি এটা আমরা ইতিহাসে পাইনি তাহলে আজকে তারা ধর্মের কথা বলে তারা কেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের উপরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপরে সরকারি সম্পত্তির উপরে তারা হামলা করলো এটি আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে তারা এটি করেছে সাধারণ মানুষকে তারা বোঝাতে চায় যে দেখো আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে কত ভালোবাসি সুতরাং তোমরা আমাদেরকে ভোট দাও তোমরা আমাদেরকে টাকা দাও শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এই কাজগুলো করে তারা দেশের মানুষের মঙ্গল চায় না দেশের মানুষের ভালো ভালো চায় না যদি তারা চাইত তাহলে অবশ্যই এই কাজগুলো তারা করত না আমরা জানি সকল ধর্মের মর্ম কথা সবার উদ্ধি মানবতা আজকে এখানে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মালম্বী জন রয়েছে বিভিন্ন জ্ঞানী জনের জন রয়েছে আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব আপনার আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে করে খুলে দেখুন দেখুন কোন ধর্ম গ্রহণ কি অপর ধর্মের উপরে ধর্মের লোকদের উপরে হামলা করা শিখিয়েছে অবশ্যই শিখানে আমি আমার যতটুকু ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানে আমি দেখেছি কোন ধর্মের লোকই অন্য ধর্মের লোকের উপরে হামলা কোন ধর্ম গ্রন্থ অন্য ধর্মের লোকদের উপরে হামলা করা শিখায়নি তাহলে আজকে কেন আমরা ধর্মের নামে অন্য ধর্মের লোকদের উপরে হামলা করেছি এগুলো আমাদেরকে কারা শিখিয়েছে এই এর দ্বারা কারা শান্ত হাসিল করছে এই বিষয়টি আজকে আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে এই বিষয়টি আমাদেরকে শিখিয়েছে যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে যারা ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি করছে যারা তাদের ধর্মকে বিক্রি করে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করছে তারাই আমাদেরকে এই কাজগুলো শিখিয়েছে আজকে আমরা মনে করি যে একজন মানুষ 
धारण कर कारण वस्तु वस्तु परिणत है मानुष मानुष की जानते बुझते मानुष 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 प्राय धर्म हारिए आज के अन्न दुखे अन्न कष्ट क्यों व्यतीत है ना अन्न क्रंदने कारो हृदय जीव जंतु परिणत है आज के पृथ्वी दिखे जो आज के तकई देखते पाई आज के समाज जीव जंतु समाज परिणत हो हमला मुक्ति पे शांतिमय पृथ्वी गढ़ते चाहिए आज के ऊक्यबद्ध होते हिंदू मानव अपजय माननीय कार्यक्रम परिचालना करी बासा थे सूतरा 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে আমার বাসায় লোক রাখুন তারা সার্বক্ষণে চব্বিশ ঘন্টা আমি কি করি কি বলি তা তারা পর্যবেক্ষণ করুন কিন্তু এভাবে আর রাষ্ট্রের সম্পদ অপচায় অপচায় যেন না হয় এভাবে সাধারণ মানুষ যেন আর হয়রানির শিকার না হয় এই অনুরোধটি করেছিলেন জানি না সেই অনুরোধটি তৎকালীন সরকার কতটুকু বিবেচনা নিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের একটাই চাওয়া একটাই পাওয়া দেশকে মানব জাতির মধ্যে যে অনৈক্য চলছে যে অশান্তি চলছে যে এই অশান্তির বিরুদ্ধে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য আমরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজে নেমেছি আমাদের এই কাজ আমরা শুরু করেছি আমাদের এই কাজে হয়তো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে সুতরাং আপনারা দেখা যারা এখানে জ্ঞানী গুণী যারা আছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যে আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিবেন আমরা সংশোধিত হব কিন্তু আমাদের একটাই চাওয়া আমরা যেন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি একটি একটি সুখী সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে আমরা কি লক্ষ্যে কি স্বার্থে এই কাজগুলো করছি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে কাজে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই কারণ আমরা রাজনীতি করি না রাজনীতি আমরা কোনোদিন করব না সুতরাং রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই এবং এই কাজের বিনিময় আমরা কোনো টাকাও নেই না আমরা শুধুমাত্র মানবতার কল্যাণে মানুষের সুখের জন্য মানুষ যেন শান্তিতে থাকতে পারে এই পৃথিবী যেন সকল মানুষের জন্য একটি নিরাপদ নিরাপদ আবাস যোগ্য একটি পৃথিবী হয় সেই জন্যই আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি সুতরাং আসল আমাদের সম্পর্কে জানুন অন্যের কথা মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আপনারা আমাদের সম্পর্কে জানুন আমাদেরকে আপনারা প্রশ্ন করুন আসুন আমরা সবাই মিলে সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পৃথিবীকে একটি স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করি এই আহ্বান রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সময় তো শুধু আমাদের মধ্যে যুবত কৃষ্ণনগর পরিষদ পাবনা জেলা শাখা धर्मलम्बी सम्मानित्ञानी स्वीकृत पालन कर सर्वशेष गान टन कर 
the most difficult life and style. Jita or Jokur is chilling. Get the TV shop, Dorber Manus, Jodi Sudu, Tar Dorbodai, Sundor Babe, Alum Kore, and shop Dorber Manus Lily. A bishop at Santi Puno, the team is at the Buddhist city of Para, Shombo, a Dushado, or Sadaro, Tinta Mara Teke, Shombo, the Tinia Shombo, going to the Tinta Pam Tinta Bhavna Manus, or that communist Tinta Tarao Sarabisho Gekti Umbrella to equal it, Bisho Pasike, at Tatar Nisera, but Tinta Rich. Egon Ritivi Bohu Monishi Tinta B. In Hormo Disti Contege, in Manubata, Dharmer Tinta Dictege, Manubata Badi Tinta Dictege, and Bogu Mohishi, a pity with a catchment. A solar drama that is to go to the Lila Kala. It is to be the city of the it is with the Manus Tistigore Chen. Lokota Chiloki Lokot Chilo, the Amari Manus, Amade Sundo or Pitivina. A Pitivike or Lenkori at a Pitivish, Hanti Moy Pitivi, Oporad Mutu Pitivi. Hatna Hatsad Mukto Pitivit, Sharodondra Mukto Pitivit, Ekol Lenko, Manus, Manushet Jone, Ami Akar Jone, Abdi Amar Jone, Amra Shabar Jone, Jodi Kats Kori. That is the Pitivit Shanti Mahabe, Pitivit Yahar, Kono Hutta Jogo, Kono Babi, Kono Nami. Tare Pitivite Shomorostro Tori Katana Projon Hotona are protected as for Shimana Nitarun Kore Aircraft to Aircraft to Kakromon Kora Ebabon Doto. चिंतन <laughs> যে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ আছে তাদের মধ্যে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার তাদের মধ্যে আন্দোলন মেন প্রত্যেকের অন্তরে এটা স্বচ্ছতা তৈরি করে একটা গতি বৃদ্ধি অন্তত বাংলাদেশকে সব ধরনের মানুষকে নিয়ে একটা শান্তি একটা আবার ভূমি তৈরি করা যায় কি না সেরকমিয়ে বর্তমান আমি মশুর রহমান সাহেব এই জেলা থেকে অন্য জেলা অন্য জেলা থেকে অন্য জেলা আজকে উপজেলা পর্যন্ত এসেছে এটা খুব মূল্যবান দায়িত্ব নিয়ে তিনি এই কাজটি শুরু করেছেন এটা অবশ্যই আমরা তাকে বলবো যে আপনার উদ্যোগ প্রশংসনীয় এই উদ্যোগ যদি বাস্তবায়ন হয় আমরা তারা রাজনীতি করি আরও আমরা দেশে যাই 
আমি আইন টিভি আপনার বাহিনী প্রতিমন্ত্রী ছিলাম আমাকে বড় পেরেশানি হতে হয়েছে পেরেশানি হতে হয়েছে যারা করেছে তার কোনো না কোনো ধর্মের মানুষ বিএনপি করলে ওখানে মুসলমানও আছে হিন্দু আছে খ্রিস্টানও আছে বুদ্ধ আছে জামাত ইসলামের নামে ধর্মের একটা দল আছে এই চিন্তা যদি তারা রাজনীতি করত তাহলে তো এই পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের পূর্বে যে অবস্থান অবরোধ হরতালের নামে দেশব্যাপী নাশকতা দেশব্যাপী অরাজকতা এই যে ধ্বংসযোগ্য পরিচালনা এটা তো ধর্মের নামে এটা তো রাজনীতির নাম এটা তো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তো তারা এই আন্দোলন অবরোধ সংগ্রাম করে না পাঁচ তারিখের নির্বাচন এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবার একটা পথ প্রক্রিয়া সেটি হলো গণতন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের অভিমতের ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে দল যে ব্যক্তি মেজরিটি হবেন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তিনি নির্বাচনে আসতেও পারে নাও পারে এটা তার দলের সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত কিন্তু আমরা কি দেখি পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন বন্ধ করতে হবে শুধু বন্ধ নয় সারা বাংলাদেশে শত শত স্কুল যেখানে ভোট কেন্দ্র চালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে দেওয়া হলো তার ক্ষতি হলো ওই জায়গায় তো জামাতের ছেলে পড়ে ওই জায়গায় বিএনপির সন্তান পড়ে আওয়ামী লীগের সন্তানও পড়ে হিন্দুর সন্তান পড়ে মুসলমানের সন্তান পড়ে খ্রিস্টান বৌদ্ধ সব ধর্ম বর্ণ গোত্র এবং দলের মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত তার আন্দোলনের নামে স্কুল পড়ানো এবং মাদ্রাসা পড়িয়েছে তার বাচ্চুল মুকারমে ধর্মীয় বই কোরআন শরীফ পুড়িয়ে দিল জায়নামাজ পড়ানো হলো বাচ্চুল মুকারম মসজিদে আগুন দেওয়া হলো ওরা জানত এখানে ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না এরপরে ওখানে আগুন দেওয়া লক্ষ্য ধর্মকে রক্ষা নয় এ লক্ষ্য দেশের মানুষের কোন অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তি গণতান্ত্রিক মুক্তি এর জন্য এই নাশকতা না এটা হল ক্ষমতা দখল করে লুটপাটের রাজত্ব যেমন দুই হাজার এক সালে কায়ম করেছিল ছয় সাল পর্যন্ত হাওয়া ভবনের মাধ্যমে এটিও সেই ধরনের একটি কর্মকাণ্ড ছিল এবং তারা ডাকু দিয়েছে আপনার নেমে পড়ুন এবার যদি ইসলাম আছে আপনারাও আসে আমরা রাতের মধ্যেই আমরা এই সরকারের পতন ঘটিয়ে আমরা আমাদের সরকার পতন সন্ধ্যার পরে তাদের ওয়ার্নিং দেওয়া হলো এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে আপনারা এই জায়গা ছেড়ে দিন জনস্বার্থে চোর নাশনের ধর্মের কাহিনী তারপর আমাদের তো দায়িত্ব জনগণের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা আমার সরকারের যেমন দায়িত্ব ছিল আবার সরকারের যে সংগঠন এবং জনগণ তাদের দায়িত্ব ছিল জনস্বার্থে এসব পরিষ্কার করা আমরা মানে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে একটা পরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে 
তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সুস্থ ভাবে তারা বলল দুই হাজার লোক মারা গেল তিন হাজার লোক মারা গেল আমরা বললাম নাম দাও ঠিকানা দাও কোন মাদ্রাসা পড়তো কার সন্তান দিতে পারলো না এটা মিথ্যাচার করা হলো এটা কোন ধর্মের মিথ্যাচার অপপ্রচার প্রপাগান্ডা করে মানুষের ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করা অশান্তি সৃষ্টি করা তো আমাদের ইমামুদ্দামান সাহেবের লক্ষ্য ছিল ইমামুদ্দামান সাহেবের লক্ষ্য ছিল শুধু বাংলাদেশ আর পৃথিবীর বিবি শান্তি আমরা বাংলাদেশেই পাচ্ছি না এই শয়তানদের জন্য শয়তান আমি কথার কথা বলি শয়তান তো বাতাসে আসে না শয়তান ভূত হয়ে আসে না শয়তান কিন্তু মানুষ বেশি আসে এখন মানুষের আকৃতি আছে আপনার বন্দি হিসেবে রাজনীতির নামে ব্যবসায়ীতে আপনার লোক লাভবান করবে সে নামে রাজনীতির নামে আত্মীয়র নামে ঠিক মানুষ বেশি আপনার পাশে বসে আপনাকে বিভ্রান্ত করে ওর উদ্দেশ্য হাজির করে ও চলে যাবে এটি হলো শয়তানের কাজ আপনি মসজিদে যাবেন আপনার বলবো এখানে ভালো ব্যবসা আছে এখনই যেতে হবে নামাজটা কাজ হয়ে গেল আদান পড়ে গেল शक्ति राष्ट्रीय लक्ष्य उद्देश्य लक्ष्य उद्देश्य मध्य तफात नहीं तब शुनानी चिंता ना थे खुबी प्रशंसन विषय प्रशंसा पवार योग्य सुखी समृद्धशाली सोनार बांगलाश्रम कर प्रधानमंत्री शेख हसना शांति चेष्टा कर उन्नयन परिकल्पना के एनिए देर चेष्टा कर ठीक तेमी इन सकल अपशक्तर बिुदे आध्यात्मिक चिंता भावना दिए लालन पालन करार जो क्षति कर सुंदर पदक्षेप कशा करब अपने ये संगठन सठीक भावे ठीक से
আমরা সবাই মিলে এদেশ থেকে ধর্মের নামে পাকিস্তানের রাজনীতি মৌজুদের ইসলাম বাস্তবানের জন্য যারা চেষ্টা করছেন যারা রাজনীতির নামে পাকিস্তানকে আবার শক্তিশালী করার জন্য এই দেশে থেকে চেষ্টা করছেন যারা পাকিস্তানি রাজনীতির ভাব দ্বারা এই দেশে প্রতিষ্ঠা করে দেশকে আফগানিস্তান ইরাক এবং এবং পাকিস্তান সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই আমরা ঐক্যবদ্ধ যদি হতে পারি তাহলে ওই শক্তি আপনাদের শ্রোধানেও আছে আমাদের রাজনীতির সপক্ষেও আছে যে ওই শক্তি শক্তি মুক্তি এই শক্তি ঐক্যের শক্তি ওই অপরাধীদের দমন করা উৎখাত করা নিপাত করা উচ্ছেদ করা সম্ভব আজকে এই এই কাজে আপনারা সবাই জনমন্ত্রী বিশেষে সব ধর্মের মানুষ আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীকে শান্তিময় করে তোলার যে চিন্তা আমরা করছি বাংলাদেশকে অন্তত প্রথম পর্যায়ে আমরা বঙ্গবন্ধু করে শেখ হাসিনা বলেছেন যে একুশ সালের মধ্যে মধ্য আসছে একচল্লিশ সালের মতো উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব আর একটি কথা বলেই আমি শেষ করব আমাদের ভাইয়েরা যে বক্তব্য নিয়ে আপনাদের মাঝে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহান নেত্রী আপনি দেখবেন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য যে সমস্ত রাষ্ট্র নায়ক যে সমস্ত রাষ্ট্র দায়ী আপনারা দেখেছেন তাদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সেই এই ছোট একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদের সামনে দায়িত্বহীনভাবে বলেছেন ওই গাজায় শিশু হত্যা বন্ধ করুন ওই গাজায় নারী হত্যা বন্ধ করুন ওই মুসলিম উমার উপর বোমা হামলা বন্ধ করুন অস্ত্র তৈরি কারখানা বন্ধ করুন অর্থ দিয়ে সারা পৃথিবীতে শিক্ষিত মানব সম্ভব তৈরি করুন এটা কে বলতে পারে এটা বলতে পারে যার সাহস আছে এটা বলতে পারে যার দেশের প্রতি দরদ আছে যার মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ আছে যিনি মানবতিকতায় বিশ্বাসী মানব ধর্মে বিশ্বাসী যিনি পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান সেই ব্যক্তি ছোট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ওবামার সামনে দায়িত্বহীনভাবে বলতে পেরেছে হত্যা বন্ধ করুন অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী এবং কোন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বলতে পারে নাই যা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেছে কাজেই শেখ হাসিনা যা বলেন তা করেন কাজেই দেশে যে হরতাল অবরোধ যে অশান্তি সৃষ্টি করছে সরকারি স্থাপনা নষ্ট করছে এটি জনগণের সম্পদ নষ্ট করছে নষ্ট যদি আরোপ করা হয় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং জনগণ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না এটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বহীনভাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জনতার কাছে বক্তব্য রেখেছেন তাদের এই সব বক্তব্যই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তব্য হচ্ছে বক্তব্য শক্তি তৈরি করে অপশক্তিকে উৎখাত করবার পরিকল্পনা নিয়েই তিনি বলেছেন আমি আশা করি আপনারা সেই লক্ষ্যে কাজ করবেন আপনারাও ঠিক এই কাজকে আরো গতি বৃদ্ধি করবেন এই প্রত্যাশা রেখে আমার একটি মিটিং আছে আবার আমার বাড়িতে তাতে আমার দলীয় নেতা কর্মী এসে আছে নইলে আমি অনেকক্ষণ আপনাদের বক্তব্য শুনতাম তাদের আপনাদের অনুমতি নিয়ে আয়োজকদের অনুমতি নিয়ে আমি বিদায় নিতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীব হোক আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই যারা কষ্ট করে আমার এই নির্বাচনী এলাকায় এসে এই গ্রন্থাগারে আমার শ্রীবৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন এই জন্যে আপনাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই খুদা